ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പേര് പരമേശ്വരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ അഞ്ചാമത്തെയും ലാസ്റ്റത്തുമായ സെഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മൂന്ന് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം നോക്കിയായിരുന്നു ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സെഷൻസ് എല്ലാം കാണാത്തവർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കാർഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ആ സെഷൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാം ലിങ്ക്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നാല് സെഷനും കണ്ടിട്ട് വന്ന് ഈ സെഷൻ കാണുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും അതായത് സർക്കുലർ മോഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സെഷൻ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലട്ടെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ പഠിക്കണമല്ലോ എന്നൊരു ബേർഡനോടെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്ക് വരാനോ അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക എന്താണോ ഡൗട്ട് അത് എഴുതുക അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതേപോലെ നോട്ട്സ് വേണമെന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ബോർഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കോംപ്രഹൻസീവ് നോട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അതാണ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷൻ തുടങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരിക്കൽ കൂടി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഒരു അതായത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഒരു ബോഡി പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഫോഴ്സസ് ആണ് ആ ബോഡിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോറിൽ അതായത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സർക്കുലർ മോഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ സർക്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ഉറുമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കല്ലിന് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് കറക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൊച്ചുകൂട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെനാറിയോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കല്ല് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾ കറക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇത് പോകുന്ന ദൂരം ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തോ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സെക്കൻഡിലും കവർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത സെക്കൻഡിലും കവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പോകുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് എന്നാലും അവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഈ ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം പോയി എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം എനിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡയറക്ഷനും കൂടെ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തന്നെ പോയിന്റ് നമ്പർ എ എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പോയിന്റ് നമ്പർ എയിൽ ഈ ബോഡി പോകുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ പോയിന്റിലോട്ട് ഒരു റേഡിയസ് വെക്ടർ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ആ റേഡിയസ് വെക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ ആ റേഡിയസ് വെക്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായി അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലെ ടാൻജൻറ്റ് അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വൽ ആയിട്ട്
നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിച്ചത് എന്താണ് എവിടെയെല്ലാമാണോ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ആണ് മാസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഞാൻ കറക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരത്തില്ല മാസ് ഒരിക്കലും പൂജ്യം ആവത്തില്ല എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ മാസ് പൂജ്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് എ ബോഡി മൂവ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ പോകാൻ സർക്കുലർ പാത്തിൽ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കരുതാ ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കല്ലിനെ കെട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്കുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറക്കുന്ന വിചാരിക്കുക സെയിം സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ സ്പീഡൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ കറക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിനെ പിടിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ശക്തി അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ പിടിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കല്ല് അങ്ങനെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് ആ കയർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ബ്ലൂവിൽ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പോകാണ് ഇതാ ഇതാണ് ആ കയർ ഈ കല്ലിനെ കെട്ടിയേക്കുക കല്ല് സീൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആ കയറെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കയറിനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കയറിൽ അവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് അവിടുത്തെ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് എ ബോഡി മൂവ് അലോങ് സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഒരു ബോഡി സർക്കുലർ പാത്തിൽ പോകുന്നത് ആ സർക്കുലർ പാത്തിൽ തന്നെ അതിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ര ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ഡെഫിനേഷൻ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്ന് ഞാൻ സ്ഥിരം പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെഫിനേഷൻ രണ്ടാമത് എക്സ്പ്രഷൻ പറയണം പിന്നെ യൂണിറ്റ് പറയണം പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ പറയണം പിന്നെ സ്കെയിലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ എന്ന് പറയണം ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്താലും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോറിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു v സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് ആ സർക്കിളിന് എത്ര റേഡിയസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചായിരുന്നു അതിന് എത്ര റേഡിയസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സ്പീഡാണ് അത് എത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു ഇത് രണ്ടും അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം എന്താ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് ഇതിനോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ആ ആക്സലറേഷനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈവൻ ദോ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് എങ്ങനെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവനിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഒരു വി വെലോസിറ്റിയിൽ പോവാണ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോകാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സിനെ അതിനാണ് നമ്മൾ
കയറ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് കറങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് തെറിച്ച് അതിന് ടാഞ്ചിനിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടാഞ്ചിനിലൂടെ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഈ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് ആ ടാഞ്ചിനിലൂടെ പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും നിൽക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പല പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുവാണ് ഒരു ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ നേരെ ഒരു വളവിൽ പോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വളവ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ തെറിച്ചു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വളവ് തിരിയുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെൻറ്ററിലോട്ട് സെൻറ്റർ ഈ കറുവിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടോ ഏത് കറുവിലാണോ ഏത് വളവിലാണോ ഈ ട്രെയിൻ തിരിയുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ബൈക്ക് തന്നെ എടുക്കാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ബൈക്ക് ഞാൻ വളയ്ക്കുവാണ് അപ്പം ആ വളവിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ആ വണ്ടിക്കുള്ള ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിനുള്ള ഫ്രിക്ഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി തെറിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർ മൂവിങ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഒരു വണ്ടി ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഒരു കാർ സർക്കുലർ പാത്തിൽ പോവുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ കാർ ടു റിമൈൻ ഇൻ ദ കേഡ് പാത്ത് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കല്ല് കെട്ടി കറക്കുന്ന കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കല്ല് കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കല്ലിന് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കല്ല് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് തെറിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ അതിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നല്ലോ ആ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഞാനാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാറാണ് ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കാറ് വളവെടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനൊരു സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് വളയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാർ വളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകണം ആ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടുന്നത് ഫ്രിക്ഷനിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാറാണ് ഈ ഈ സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂ മുകളിൽ നിന്നും കാണിക്കുവാണ് ഓക്കെ ആ കാറിനെ മുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്നും ആ കാറിനെ നോക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ആ കാറിനെ നേരെ നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓൺ എ നോൺ ബാങ്ക് റോഡ് നോൺ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല വളവും ചരിവൊന്നുമില്ല ഈ റോഡിന് നേരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നോക്കുക ഈ വണ്ടി ഇതാ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടണം ഓക്കെ ആ സെൻട്രലോട്ടാണ് എപ്പോഴും സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് സെൻട്രലോട്ടാണ് കാരണം സെൻട്രലോട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതാ ഈ സാധനത്തിന് സെൻട്രലോട്ട് പിടിച്ച് ഇതാ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാവുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ ആവുന്നു ഇനി അതിനെ വീണ്ടും സെൻട്രലോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോഴാണ് അതാ ഇങ്ങോട്ടാവുന്നു ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്നും എം ജിയുടെയും വാല്യൂ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എം ജി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി തന്നെ ആയിരിക്കും നോർമൽ റിയാക്ഷനും എം ജിയും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് വ്യത്യാസമില്ല കാരണം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് ഭൂമി തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ ഫ്രിക്ഷനും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രിക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് എസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറിൻ്റെ മാസാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ് പോകുന്ന സ്പീഡാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദ ഈ ഒരു റേഡിയസിനാണ് നമ്മൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് കൂടുന്നു ഒരു ബോഡിക്ക് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് കൂടുന്നു അത്രയും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കൂടും എൻ കൂടും വെയിറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ കൂടി കാരണം വെയിറ്റും എന്നും സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫ്രിക്ഷനും കൂടും ഒരു ഭാരം കൂടിയ ഒരു ടേബിളിന് നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തള്ളി നീക്കാൻ അല്ലേ കാരണം എന്താ അതിന് താഴെ ഫ്രിക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകാം എന്തുകൊണ്ടാ തൂക്കം കൂടുമ്പോൾ എൻ എം ജി കൂടുന്നു എം ജി കൂടുമ്പോൾ എന്നും കൂടി എൻ കൂടിയാൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ആൻഡ് എഫ് എസ് ഇസ് കൊണ്ട് മ്യൂസ് ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എഫിന് എനിക്ക് എപ്പോഴും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് എഴുതി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എനിക്കറിയാം എം ജി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് എസ് മ്യൂഎസ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റിയാക്ഷന് പകരം ഞാൻ എഴുതുവാണ് എം ജി എന്ന് എഴുതുവാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്കറിയാം എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ എന്നിന് പകരം എം ജി കൊടുത്തു ഇ എമ്മും ആ എമ്മും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ ഈ ആറിനെ ഇപ്പുറത്ത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂഎസ് ഇൻറ്റു ആർ ജി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എന്ത് എഴുതാം മാക്സിമം സ്പീഡാണിത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന എത്ര സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂഎസ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻറ്റു ആർ ജി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ആയത് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്ര വെലോസിറ്റിയിൽ പോകാൻ പറ്റും എത്ര സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്പീഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ റൂട്ട് അത് മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്പീഡിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ അവന് കാർ വളയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ റോട്ടിൽ ഓക്കെ അതിലും കൂടുതലായി കാറിന് സ്പീഡിൽ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൈക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ റേസിങ്ങിലൊക്കെ ബൈക്ക് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കും ഓവറായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് ഓവറായിട്ട് വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ സ്പീഡിൽ വളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തെറിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ആൾക്കാർ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബാങ്ക് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ബാങ്കിങ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു അവോയ്ഡ് സ്കിഡിങ് and damage of tires the outer part of the road is slightly raised than the inner part which is called banking okay banking endanu
പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഭൂമി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഫോഴ്സ് വെയ്റ്റ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയി ഞാൻ എം ജി വരച്ചു ഓക്കെ ഇത് എം ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ന ഇനി ഏത് സർഫസിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ സർഫസിൽ നിന്നും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും ആ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ ഇതാണ് സർഫസിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈനിലായിരിക്കും എനിക്ക് സർഫസിൻ്റെ നിന്നും കിട്ടുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ എൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് സെൻട്രിപ്പിൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സർഫസിൽ നിന്നാണ് ഏത് സർഫസ് ആണോ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓടുന്നത് ആ സർഫസിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എഫ് എസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൗണ്ടിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അതിനെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ച ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഈ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതിനെ എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ വരച്ചേക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും എനിക്ക് കമ്പോണൻസ് ആയി തിരിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കറിയാം ദാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ദാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് ആ വെക്ടറുമായിട്ട് രണ്ട് ആക്സസ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ആക്സസിൽ ഏത് ആക്സസിലായിട്ടാണോ ആംഗിൾ തന്നേക്കുന്നത് ആ ആക്സസിലുള്ള ആ വെക്ടറിന്റെ കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ് കോസ് തീറ്റ എടുത്താൽ മതി ആ വെക്ടറിന്റെ ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഉള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആക്സിസിനുള്ള തരാത്തത് ആ ആക്സിസിൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ ഇവിടെ എനിക്ക് എഫ് എസിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള എഫ് എസ് എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എഫ് എസ് സൈൻ തീറ്റ ചെയ് സോറി എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ആ എക്സുമായിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് എനിക്ക് തീറ്റ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എം ജിയുടെ ഉള്ള വൈ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള എഫ് എസ് എനിക്ക് കിട്ടണം എഫ് എസിന് കമ്പോണൻ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം നോർമൽ റിയാക്ഷന് എം ജിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായി ആ മുകളിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ സോറി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും കാരണം ആ ആക്സിസുമായിട്ടാണ് തീറ്റ ആംഗിൾ വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അതിനെ വെറുതെ വെക്ടേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്നും താഴോട്ട് എം ജി ഉണ്ട് പിന്നെ എഫ് എസ് സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് അതേപോലെ എൻ സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റായി എനിക്ക് എൻ കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ വൈ ആക്സിലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ് എൻ കോസ് തീറ്റ മുകളിലോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് താഴോട്ടുള്ളത് എഴുതാം ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇക്വലി പ്രയത്തിലാണ് ഇത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചാട്ടോ ഓട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല നേരെ പോകുന്നത് അറിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സും താഴോട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ കോസ് തീറ്റയാണ് മുകളിലോട്ട്
വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈ കിട്ടുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുവാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ചെയ്യുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ടു ബൈ വൺ ഞാൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനുള്ളത് എന്താണ് മ്യൂ എസ് എൻ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ എഫ് എസിന് പകരം മ്യൂ എസ് എൻ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ അതിൽ എൻ കോമൺ എടുത്തു വന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ ഞാൻ പുറത്തെഴുതുവാണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ ഞാൻ പുറത്തെഴുതുവാണ് എൻ ഇൻ ടു മ്യൂഎസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എൻ മ്യൂ എസ് കോസ് തീറ്റ ആയിരുന്നു എൻ കോമൺ എടുത്തു പുറത്തെടുത്തു അപ്പം മ്യൂ എസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് എൻ പുറത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഴുതണം എൻ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ എൻ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൈനസ് മ്യൂ എസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ആണ് അതിൽ എൻ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ എന്നും എന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ദ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുയിൽ എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ജി ആണ് അപ്പോൾ എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എം ജി എം എം കട്ട് ചെയ്ത് പോകും വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് വി എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർ ജിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ വി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് വി എഴുതാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ആർ ജി അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ആർ ജി ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഇത് അവസാന റൂട്ട് എഴുതണം നമുക്ക് വരാം ആദ്യം വി സ്ക്വയർ എഴുതുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വി സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ജി ഇൻ ടു മ്യൂ എസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എസ് സൈൻ തീറ്റ മ്യൂ എസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എസ് സൈൻ തീറ്റ ഇത് വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഹോൾ അണ്ടർ റൂട്ട് ആവുമ്പോഴാണ് വി ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി വന്നത് മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു ആർ ജി എന്നായിരുന്നു വന്നത് ഇപ്പം വന്നത് മ്യൂ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തോട്ട് പോയി ആർ ജി അതേപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അണ്ടർ റൂട്ട് തന്നെയാണ് ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എസ് സൈൻ തീറ്റ എന്നായി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയി നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്നും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും എഴുതിയെടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി മാക്സിമം പോസിബിൾ വെലോസിറ്റി വയൽ ടേക്കിംഗ് എ ടേൺ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എസ് സൈൻ തീറ്റ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കേസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ സീറോ ആയി തീറ്റ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ത് പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടി റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് തീറ്റ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് മ്യൂ എസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു വൺ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ മ്യൂ എസ് ഇൻറ്റു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മ്യൂ എസ് പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് സീറോ മ്യൂ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പം
കോസ് തീറ്റ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും കോസ് തീറ്റ തീറ്റ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു ആംഗിളിൽ ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂ എസ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈനസ് മ്യൂ എസ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ കാരണം മ്യൂ എസ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായി മാറി മുകളിൽ സൈൻ തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയി ഇത് സീറോ ആയി സൈൻ തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴെ കോസ് തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സീറോ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ജി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ അടിപ്പെടുന്നത് കോസ് തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ റോഡ് ബാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ആ വാല്യൂ ആണ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് എന്ന് കിട്ടി ബാങ്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ സാധാരണ റോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് റോഡ് എപ്പോഴും പരപരുന്ന റോഡാണ് പരിപരപ്പ് ഉള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ റോഡിൽ എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ കാണും അതിൻ്റെ കൂടെ ബാങ്കിങ്ങും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റും കിട്ടും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടി വളയ്ക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് റോഡ് ബാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുവാണ് ബാങ്ക്ഡ് ആദ്യം ബാങ്ക്ഡ് അല്ലാത്ത റോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാങ്ക്ഡ് അല്ലാത്ത റോഡിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ബാങ്കിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു വിധം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാങ്കിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിക്ഷനേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മ്യൂ എസ് സീറോ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും റോഡ് ബാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വിധം സ്പീഡിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണ റോഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ടാവും ബാങ്കിങ്ങും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ഈ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂട്ടി നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് ബാങ്കിങ് ഉള്ളപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എ സൈക്ലിസ്റ്റ് സ്പീഡിങ് അറ്റ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വെലോസിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അയാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓൺ എ ലെവൽ റോഡ് റോ ലോഡർ ലെവൽ ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ സീറോ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാങ്കിങ് ഇല്ലാത്ത റോഡാണ് ലെവൽ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് ഇല്ല തീറ്റ സീറോ ആണ് വിത്ത് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ സോറി ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ടേൺ എടുക്കുവാണ് അയാൾ ആ ടേൺ എടുക്കുന്ന റേഡിയസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വിൽ ഹി സ്ലിപ്പ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് വിൽ ഹി സ്ലിപ്പ് എന്താ നമുക്കറിയാവുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്ന വി ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കണം വെലോസിറ്റി കുറവോ അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെലോസിറ്റി അയാൾ ശരിക്കും പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ഈ വാല്യൂയിൽ നിന്നും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയാൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആർ അറിയാം ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം മ്യൂ എസ് നമുക്കറിയാം മ്യൂ എസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് മ്യൂ എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി നമുക്കറിയാം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എന്ന് എടുക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടെൻ എന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് എന്ന്
divided by cos 15 ഒരിക്കൽ കൂടി താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മ്യൂസ് ഇൻ ടു സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അയാൾ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്തല്ല ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതോടെ തീരുമാനം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ഒരു കാർ പോകുമ്പോൾ ബാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് വെറുതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും ആ സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ റോഡ് ഒന്ന് ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയ്റ്റും കൂടെ കാറിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ കാറിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കൂടെ ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ കാറ് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തരുന്നു ഇതോട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ഏത് സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ എഴുതാം അതേപോലെ ബോർഡ് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുത്തോളാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വർക്ക് പവർ എനർജിയാണ് നമു